চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি কণ্ঠশিল্পী ইমন খানের কাছে আড্ডা তোমরা অনেক দিবই কিন্তু আড্ডা শুরুটা করতে চাই আপনার কণ্ঠে একটি গান দিই কোন গানটা শুনবো কথা লিখেছেন প্রসেনজিৎ মণ্ডল এবং গানটির সুর সংগীত করেছেন আলমিন খান গানটা রিসেন্ট রিলিজ হয়েছে আর কি আজকে আমায় পর করি কাল তো আমার ছিলি এত দিনের ভালোবাসা স্মৃতি করে দিলি তুই স্মৃতি করে দিলি পাখি রে ও পাখি রে এত দিনের ভালোবাসা স্মৃতি করে দিলি भर्ती भलो कि শহীদ বিরিয়ান স্মৃতি সংগীত নিকেতন তো শুরুটা হচ্ছে সেখান থেকে হাতে করে এটা সেখান থেকে তো শুরুতে কি ধরনের গান শিখেছিলেন তখন হচ্ছে অন্যের গাওয়া গানগুলো করতাম যাদের গানগুলো ভালো লাগতো আচ্ছা তাহলে মানে যাদের গানটা ভালো লাগতো সব ধরনের গানই প্রায় করা হতো আচ্ছা তো আপনার তো প্রায় 20টির মতো একক অ্যালবাম আছে এবং মিক্সড অ্যালবাম তো আছে তো আমরা একটু অ্যালবামগুলো সম্পর্কে জানতে চাব সেখানে কি কি ধরনের গান আছে প্রথম অ্যালবামটির নাম ছিল হচ্ছে আমার ময়নারে मानुषर मानो लगे शेषेबाज <laughs> আমার রিসেন্ট যে গানগুলো রিলিজ হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সেগুলো তো আছেই এবং বর্তমান ব্যস্ততাও আছে বিভিন্ন কোম্পানির কাজ করছি সব মিলে হচ্ছে ধরেন ব্যস্ততার মাঝেই পার করছি সময়টা আচ্ছা সম্প্রতি আপনার একটি গান রিলিজ হয়েছে দুই নয়নের নামে তো প্রায় এখন পর্যন্ত সেটার ভিউ ইউটিউবে এগারো লাখ তো এই গানটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই লিখেছেন আহমেদ খসরু আচ্ছা আর এই গানটি রিলিজ হয়েছে মানে আমার নিজস্ব একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে লেভেল কোম্পানি আবর্তন মিডিয়া গানটি এখান থেকে রিলিজ হয়েছে এই চ্যানেল থেকে আর গানটির সুর করেছি আমি নিজেই আমি নিজেই সুর করেছিলাম এবং গানটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মানে ওয়ান মিলিয়ন ক্রস করেছে খুব অল্প সময়ে আমরা আড্ডায় আবারও ফিরবো তো এই মুহূর্তে এই গানের কয়েকটা লাইন শুনে ফেলি শিওর জীবন আমার জীবন নয় রে দুঃখ নামের নদী দুই নয়নে অশ্রু ঝরে আমার নিরবধি জীবন আমার জীবন নয় রে দুঃখ নামের নদী দুই নয়নে অশ্রু ঝরে আমার নিরবধি দিন রজনী মনের খাঁচায় পুষলাম আমি জারে সেই পাখিটা পর করিল আপন ভাবি করে দয়াল রে ও রে দয়াল জীবন আমার জীবন নয় রে দুঃখ নামের নদী দুই নয়নে অশ্রু ঝরে আমার নিরবধি যার প্রেমেতে কুল ছাড়িলাম আপন করলাম তার কারণে পড়ে হিয়া ভাঙে রে অন্তর আমার ভাঙে রে অন্তর যার প্রেমেতে কুল ছাড়িলাম আপন করলাম প 
তার কারণে পড়ে হিয়া ভাঙে রে অন্তর আমার ভাঙে রে অন্তর দিন রজনী মনের খাঁচায় পুষলাম আমি যারে সেই পাখিটা পর করিল আপন ভাবি করে দয়াল রে ও রে দয়াল খুবই চমৎকার গান তো আপনি বলছিলেন যে আপনি প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন গান নিয়ে ব্যস্ততা যাচ্ছে তো সামনে কি ধরনের গান আমরা পেতে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে প্রায় ডজন খানিক গান রয়েছে যেগুলো রিলিজের অপেক্ষায় আছে আচ্ছা তো এর মাঝে আমি কাজ করলাম দেলোয়ার রাজুদা সরপের কথায় একটি গান এরপরে ধ্রুব মিউজিক স্টেশনে আমার গান রয়েছে এগুলো আনরিলিজ ট্র্যাক তো এই গানগুলো হচ্ছে রিলিজের আগে মানে না গাইতে মানা আছে আর কি তো অনেকগুলো গান রয়েছে আচ্ছা সেগুলো কি মিউজিক ভিডিও আকারে প্রকাশ হবে হ্যাঁ এটা সবগুলো গানই প্রত্যেকটি গান যখনই আসবে তখনই এটা মিউজিক ভিডিও আকারেই আসবে আচ্ছা আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু একটা ট্রেন্ড চলে এসেছে যে মিউজিক অডিওর সাথে সাথে আমরা একটা মিউজিক ভিডিও দেখতে পাই গানের আপনারও অল্প কয়েকটি গান ছাড়া কিন্তু প্রায় বেশিরভাগ গানেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে মিউজিক ভিডিও আছে তো আপনার কাছে এটা কী মনে হয় যে মিউজিক ভিডিওর গুরুত্বটা আসলে কতটুকু একটা গানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আসলে দেখুন একজন শিল্পী যখন একটি গান করে একটি অডিও গান যখন সে ভয়েস স্টুডিওতে দেয় তখন সেটাকে আমরা বলি অডিও আচ্ছা তো এই অডিওটা আসলে এর ভূমিকাটা হচ্ছে অডিওর পরে গানটা তো অবশ্যই প্রথমে লাগবে গানটা আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করতে হবে ভিডিওর ব্যাপারটা হচ্ছে যে গানটাকে অলঙ্কৃত করা হ্যাঁ এখন অডিওর পাশাপাশি যখন আমরা ভিজুয়ালটি দেখছি সাথে তখন আলাদা একটি ভালো লাগা মানে যোগ হচ্ছে তার সাথে গানটি শুনছি এবং ভিডিওটি দেখছি তো এটা আলাদা একটি অনুভূতি এটা ভালো লাগার অবশ্যই একটা ব্যাপার আর যেহেতু চলে আসছে যে এখন গান মানেই হচ্ছে গান রিলিজ হওয়া মানেই হচ্ছে সাথে একটা মিউজিক ভিডিও থাকবে রাইট আচ্ছা তো এই মিউজিক ভিডিও দেখার সময় কিন্তু আমরা আসলে দর্শক শ্রোতা যারা আছি অনেক সময় হয় কি স্টোরি বেসড যেগুলো থাকে সেগুলো আমরা স্টোরির মধ্যে ডুবে গেলে হয়তো গানটা ঠিকমতো শুনছি না বা গানটা ঠিকমতো শুনতে গেলে হয়তো আমরা ভিডিওটা ঠিকমতো দেখছি না তো এই ব্যাপারটা আপনার কাছে কি মনে হয় যখন আমরা একটা গান শুনছি অডিওটা শুনছি এবং চোখে হচ্ছে ভিডিওটা দেখছি তো গানটার কথা এবং সুরটা সেটা কিন্তু আমার কানে অলরেডি বাঁচছে ভালো লাগার ব্যাপারটা এখানে কথার সাথে যে কাজের মিলগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম দেখি যে সবগুলো ভিডিওতে গানের কথার সাথে কাজের মিলটা মানে সেই গল্পটা যদি স্টোরি বেজ হয় সেই গল্পটা কেমন করেছে গল্পটা তো সব মিলে হচ্ছে যে গানটা দেখছি এবং শুনছি তো আমরা কিন্তু আপনার মিউজিক ভিডিওগুলোতে দেখেছি যে বেশ কয়েকটি গানে আপনি মডেল হয়েছেন তো এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে তখনকার অনুভূতিটা আসলে কি এখন সবাই অনেকেই ধরেন সিঙ্গার যারা আছে যারা গান গাচ্ছে তারা কিন্তু নিজেদেরকে এইখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে তো আমিও তার ব্যতিক্রম নই আমিও চেষ্টা করছি আমি অলরেডি তিন চারটা গানে আমি কাজ করেছি সেটার ভালো রেসপন্সও পেয়েছি আচ্ছা আমার শ্রোতাদের কাছে আর এটা ভালো লাগার ব্যাপার যে এটা আমি গান গানটি গেয়েছি এরপরে আমি মডেল হচ্ছি এটা নিঃসন্দেহে ভালো লাগার ব্যাপার আমি মনে করি যখন আপনি মডেল হন এটার পেছনে আসলে কারণটা কি থাকে যে দর্শকদের চোখের সামনে থাকা তাদের এই ব্যাপারটা থাকে না কি হচ্ছে যে আপনি যেহেতু গানটা গিয়েছেন আপনি জিনিসগুলোকে ভালো মতো এক্সপ্রেস করতে পারবেন এই কারণটা থাকে কোনটা আসলে আসলে একজন শিল্পী কখনোই মানে তার সর্বোচ্চ বেসটা দিতে পারে না গানটার মধ্যে মানে অ্যাক্টিংয়ের ব্যাপারটা আসলে তো সে তো একজন শিল্পী আমি একজন শিল্পী তো এটা হয় কি যে ধরেন আমার গানটি আমাকে দিয়ে হচ্ছে মডেলটা করাচ্ছে এই গানটিতে তো এটার ব্যাপার হচ্ছে অডিয়েন্স যারা আছে আমার যারা শ্রোতা রয়েছেন ওদের একটা চাওয়া পাওয়া থাকে যে আমি যার গান শুনি আমরা যার গান শুনি সে মডেল করবে এই গানটিতে আমরা দেখব আমাদের ভালো লাগবে আমি অনেক ফোন পেয়েছি যে ভাই আপনি যে গানগুলো করেছেন মডেল হিসেবে আছেন গানগুলো ভীষণ ভালো লেগেছে আমাদের আপনি থাকবেন শিল্পী তার তো কণ্ঠের উপর বিশ্বাস থাকতে হবে একটা কণ্ঠ দিয়ে তার পরিচিতিটা হওয়া উচিত এটা কি আসলে খুব প্রয়োজনীয় আসলে আমি মনে করি এটা দরকার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আপনার ফেজ আপনার ফেসটাকে মানুষের সামনে মানুষ আপনাকে দেখছে আপনাকে চিনবে যেমন আমি এটা আমি তার একটা নমুনা পেয়েছি যে আমি চারটা গান করার পরে দেখাচ্ছে আমি বাসা থেকে বের হয়েছি আমি গাড়িতে যাচ্ছি 
এবার মানে রাস্তা থেকে বলতেছে ওই যে এমন ভাই মানুষ চিনছে আপনাকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো আমি মনে করি যে এটা অবশ্যই প্রত্যেকটি শিল্পীর এটা মানে করাটা উচিত জনপ্রিয়তা পাওয়া এবং শ্রোতাদের মধ্যে দীর্ঘদিন টিকে থাকা এটা কিন্তু দুইটা ভিন্ন ব্যাপার এবং একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় তো এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখেন বা আপনি নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করেন সামনের জন্য একটা গান জনপ্রিয় হয়ে যায় জি এটা যে কোনো সময় হতে পারে কিন্তু আপনি জনপ্রিয় হবার পরে আপনি আপনি আপনাকে যে যেটা করতে হবে যে মানুষের মাঝে টিকে থাকতে হবে আপনাকে এবার আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন গানগুলো করলে কি গান করলে মানে দীর্ঘ সময় লং টাইম আপনি তাদের মাঝে থাকতে পারবেন এই ধরনের কিছু গান করতে হবে শ্রোতারা আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে মানে দেশের মানুষ আমাকে অনেক ভালোবাসে সত্যি আমি এখানে প্রাউড ফিল করি যে আমার মতো ছেলেকে সবাই ভালোবাসে এখন আমিও চেষ্টা করছি যে মানে মানুষের মাঝে মানে টিকে থাকার যে ব্যাপারটা মানুষ যেন আমাকে মনে রাখে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে তো এর জন্য কি করতে হবে যে আমাকে ভালো ভালো কিছু কাজ করতে হবে ভালো কিছু গান করতে হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে এই সামনের দিকে এগানোর চেষ্টা করছি তো সার্বিকভাবে আপনার গান নিয়ে পরিকল্পনা কি কি স্বপ্ন দেখেন যতদিন বেঁচে আছি গান নিয়েই থাকবো এবং ভালো কিছু গান করব যে গানগুলো আমার আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে আমার নাম বলবে আপনার সকল কাজের জন্য অনেক শুভকামনা রইল আমরা আশা করছি সামনে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো গান পাবো কথা বলতে বলতে ভাই আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা বিদায় নিব কিন্তু সেই জনপ্রিয় গানটি আজও প্রতি রাতে জেগে থাকি তোমার আসে এই গানটি শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নিব এর আগে আমি আমার দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নো টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি কিউবান রাজনৈতিক নেতা ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ফিদেল কাস্ট্রোর একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন আমার নিন্দা করুন এটা কোনো গুরুত্ব পাবে না ইতিহাস আমাকে অব্যাহতি দেবে দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাটা দিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক এবারে গান আপনারা সবাই বেশি বেশি বাংলা গান শুনবেন বাংলা গানকে ভালোবাসবেন বাংলাদেশকে ভালোবাসবেন এবং আমার সাথে প্রতিনিয়ত যেভাবে আছেন সেভাবে আমাকে ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন গানটি লিখেছেন এবং সুর করেছেন দুখিলাল নামে একটি ছেলে তো গানটি আমি এই মুহূর্তে গাছি এই গানটি আমার প্রাণের একটি গান এবং সবাই যে গানটি দিয়ে এমন গানকে চিনেছে আমি গাছি তুমি চলে গেছ তাই বিরহের গান গাই ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায় আজও প্রতিরা আজও প্রতিরাত জেগে থাকি তোমার আশায় তুমি চলে গেছ তাই বিরহের গান গাই তুমি চলে গেছ তাই বিরহের গান গাই ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায় আজও প্রতিরা আজও প্রতিরাত জেগে থাকি তোমার আশায় চিতার আগুন দিয়া বুকে আছ তুমি কত সুখে চিতার আগুন দিয়া বুকে আছো তুমি কত সুখে নিঃস্ব একা তুমি করেছ আমায় নিঃস্ব একা তুমি করেছ আমায় আজও প্রতিরা আজও প্রতিরাত জেগে থাকি তোমার আশায় আজও প্রতিরাত জেগে থাকি তোমার কি যে ব্যথায় আমায় দিলে পুরি আমি তিলে তিলে কি যে ব্যথায় আমায় দিলে আমি তিলে তিলে আমাকে একা রেখে শূন্য বিনা আমাকে একা রেখে শূন্য বিনা আজ প্রতিরা আজ প্রতিরাত জেগে থাকি তোমার আশায় তুমি চলে গেছ তাই বিরহের গান গাই 
তুমি চলে গেছো তাই বিরহের গান গাই ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায় আজ প্রতিরা আজ প্রতি রাতে জেগে থাকি তোমার আশায় আজ প্রতি রাতে জেগে থাকি তোমার আশায়